，我的天哪，这是我见过最神奇的实验！只要把娃哈哈倒在筷子上，两个小时后就会变成一双阳光筷子。嗯，把娃哈哈倒在筷子上，两个小时以后，它就能变成银装筷子。这是不是在侮辱我的智商啊？哇，这银装筷子真的好好看啊！怎么泡一下就不出来？那就来试一试吧。小心，嗯，他在干嘛？求求你了，你抢我的娃哈哈干嘛呀？这个无用的，等一下给你个惊喜。什么惊喜？不是现在还差你两个原材料，据我观察，这视频里还有一个，应该是银装粉，正好像我还有一包，让我来找一找。不至于，感温变色粉就是你，没错啦。除了这个感温粉，最最重要的工具就是这双筷子。你用这筷子干什么呀？等一下，我就能把它变成发光筷。真的假的？我,我感觉我不太信哎。那你就等着瞧吧。咱先整个大盆，再把筷子放进去，给它撒点荧光粉，再来点香浓的娃哈哈，再把我的屁垫给盖上去。喂，你这是在试什么魔法吗？等着瞧吧，好出来发光筷子，你这。小伙伴们，现在已经过去两个小时了，我们去看看咱们的筷子泡成什么样子了。我已经在冥冥之中感觉到有些东西发生了质变了。接下来带大家来见证，奇迹！啊，这就是你说的发光筷子？这肯定是有什么破洞洞泡了。行，我得再来一次。这次咱们不用家里的筷子，我要出去买一些不一样的筷子。这么多筷子，到底选哪一双好呢？哎，这一双不错，行行啊。看我买的这个樱花筷子多好看啊！还有一双发光筷子，那岂不会是美呆了？你这是不是闲得慌呀？居然敢质疑我，那我就证明给你看，在这个时候，就急需小可爱们给哥哥我点点赞赞啦！哇，这水晶筷子也太仙气了！那咱们就用这双粉色的来泡啦！咚咚咚咚，撒上粉粉，把剩下的娃哈哈全都倒进去，盖上垫子，仅仅泡了它两个小时。这两个小时以后要是再不成功，那我就再去买一双筷子回来，就先让它泡着吧。我去小办公。小伙伴们，我回来啦！现在已经过去了一个小时零五十六分钟了，趁小五不在，我得赶紧来看一下他有没有变成发光筷子。我也没有，我看，那我岂不是打脸了？点个赞吧，让我们一起来见证奇迹！三二一，我的天哪，这该不会是发光筷子吧？我差点成功了，这快身晶莹剔透的。好好看啊！这筷子也太精致了吧！废话不多说，咱们赶紧来测试一下，它能不能发光？快看！我的天哪！快来看看！这筷子真的能发光哎！这光芒也太神了！用它来吃饭，它能超级发光吧？其实真相是这样的，时间回到一个小时前。我去小卖部了。要是他一直不成功，哪怕起不上一直买筷子，哪怕一直买筷子，那零花钱肯定要被他花光了呀！不行不行，我得阻止快快，让我们来想一下，到底应该怎么办？哎。我发现网上有卖发光筷子的，他这个笨蛋，用现成的他都不知道，马上下单。伙子们，发光筷子已经给你们买回来了，咱们赶紧来给他替换一下。我的天哪，这是我见过最恐怖的实验——可乐加洗衣液。等到了半夜，它就会变成鬼火，鬼火。可乐加洗衣液，我当然就会变成鬼火、嗯。但是我从小到大就一直想见见传说中的鬼火是什么样子的。我也是啊，正好这里有前几天喝剩的半瓶可乐，我不好气了，要不然拿它来试试。没问题，我先去把老妈的洗衣液可可拿过来。喝剩的可乐，洗衣液，鬼火套装，准备就绪。嗯，这可乐放了好久，真的一点气都没有了，估计已经不能喝了。拿来做实验也不算浪费，加入洗衣液。哎，不对，视频里面是不是先加洗衣液的？哎，算了，不管了，反正把它俩加在一起就行。哇塞，瞬间就有分层的效果嘞！不知道到今天半夜是不是真的能看见鬼火呀？为了让大家看得更清楚，我把它的标给撕掉。哎，你别说，就这感觉，真的有可能像是在魔法里。姐，你放这么多洗衣液，老妈回来不会打我们吧？只要你别说，就没人知道。嗯，你们静静的等到十二点以后就可以了。我先去睡觉了，你可别动我的鬼火。好好好，我估计这种奇葩的实验也就我姐才会信。不过趁这个机会，我可以好好整蛊一下她。哎，我想到了一个绝妙的好方法，正好我上次买的荧光棒还没用呢，我
可不是小看鬼火吗？拿他们来当道具真的是太合适了。在捡鬼鬼之前，我们先换个美男装。这脸啊，一定要白；这嘴啊，一定要红。像这种程度就非常合适了，我真性感。哦，对了，还得借鬼鬼的眉粉用一下，选取最黑的颜色，咱来把眼窝给涂黑。小伙伴们，怎么样？是不是有点感觉了？咱们再来把另外一只眼睛涂上。嗯，好帅呀、啊，真的是三百六十度无死角。接下来我们还要制作真古贵贵的小道具，咱们先来把这个荧光棒全部拧亮。再挑选几个蓝色的，把它剪断。贵贵不是想看鬼火吗？我们在上面给它写上火字。多瞄几次，明显一点。然后我们把这些超亮的荧光棒绑在身上，像这样绑就 OK 了。一切准备就绪，就等贵贵来了。哇！哎，一觉睡醒，天都黑了，不知道我那个鬼火怎么样了，赶紧去看一看。哎，房间的灯怎么被关了呀？这房间里怎么黑漆漆的呀？哎，哎，那是什么？感觉肯定是幻觉，再来看一眼。既然有人发明了这种高科技压缩衣服，只要放进水里泡上两个小时，就能放大一百倍，这也太神奇了！光有这种神奇压缩 T 恤，放进水中泡两个小时，就能得到一个一模一样的放大版？这听着不怎么有点不信呢？可是我知道这个视频里是真的呀。那咱俩来打个赌，如果泡不出来怎么办呀？泡不出来，我就赔你一千块钱。这跟你说的呀？现在就下单把它买回来。宝子们，加速 T 恤，等我来挖。我这不是特地挑了跟视频里一模一样的同款 T 恤，我还特地选了一件上面带花纹的 T 恤呢。颜料我都已经给你准备好了。除了这个，我还准备了一些荧光粉。今天我是挑了一件晚上会发光的衣服。我都不信你今天真的能做出来。你就等着陪我一千块钱吧。小伙伴们，没想到这加速 T 恤挑起来还挺重的呢。你们说我挑的这个图案好不好看呀？咱们来给它拆开。我一撕，哎，原来不是它的花纹呀。搞了半天，这就是两片。纸啊，里面的 T 恤怎么是纯白色的？看来还得用颜料给它染一下呀。上大棚，咱先把衣服放进棚中，再来给它加点粉色，滴上去，用小卡片刮一刮，帮助它吸收一下。咦，怎么染成这样了？算了算了，勉强也能看吧。再来怼点柠檬黄，用手给它抹一抹，抹均匀。哇，这衣服的颜色好好看呀、啊！小伙伴们，我的技术不错吧？对了，还有两袋夜光粉没有用呢。现在你们来看一下它的夜光效果。关上灯以后，它们就变亮晶晶的啦，像会发光的沙子一样。现在就让我来把它们撒在压缩衣服上吧。咱们先来撒蓝色的，没上用蛋钻。我撒下面，咱们撒上绿色的。哇，这衣服现在真的太梦幻了！一切准备就绪，现在可以开始下水泡啦！哦，多倒点水，刚才的颜色一瞬间就被水给冲掉了。我我立马又给它补了点颜色。现在咱们只要静静等待两个小时，就能见到跟这件压缩 T 恤一模一样的放大版 T 恤了。我才不信呢！那你就等着看吧。宝子们，现在两个小时已经到了，我先带你们偷偷去看一下咱们衣服怎么样了。现在我们就来看一下结果喽。三二一，嗯、啊，这棚子里面的水都被吸干了，这个衣服怎么还只有这么点大呀？不过难道是变厚了一点点？上面的颜色也变淡了很多。我哪像视频里说的变大了一百倍啊？皱巴巴的，好奇怪呀、啊！嗯，等一下，我突然发现它能撕开。咦，搞了半天，原来它是这样变大的呀！所以我两个颜色就变成这种一条一条的啦。完了。这要是被小雨看见了，那他肯定会要我赔一千块钱的。变成了这样，我得跟他说是我抛进来的，他肯定不信。不行，我可不能把我的零花钱赔给他。让我来想想办法。哎，有了，随便从家里找一件白 T 恤，然后找到基层的颜色，咱们再来给它染一波。先是大红色，然后是粉红色。
，金黄色，最后再来点绿色。看来它的颜色跟泡之前几乎是一模一样啦，只是变淡了一点而已。宝哥，现在咱们就把小雨给喊过来。小雨，喊我干嘛呀？看看这个，这都给你碰出来了。我就说了，这个视频啊，肯定是真的。来，什么呀？一千块钱啊！拜、嗯、拜，给你了。行吧，那这件衣服就归你了。我要出去玩喽。不、嗯哦、对呀、啊，这可不是我新买的衣服吗？原来是贵哥骗我的，我得去找他算账。我的天哪！据说，只要画上一条线，不管是直线还是曲线，七星瓢虫都会在后面乖乖的跟着走，真的太神奇了。七星瓢虫竟然会跟着画着线走，我小时候有养过七星瓢虫，我怎么没发现？要不然咱们给它试试啊？可是七星瓢虫在哪里才能找到呢？不然我们去楼下的小花丛找一找。别急，哎，对了，看这里有一只，差点没差点没它进去了。哇塞，它的壳亮晶晶的。我我我找到它了。我我逮住了一只，宝特，我们回来了。来给大家看一下我们中了两个小时的战利品啊！我们一共抓了一只、两只、三只、四只、五只，哎呀，都数不清了。这些小瓢虫正趴在叶子上休息呢。咱们先拿出一只迷你小瓢虫。对了对了，在咱们测试之前，小伙伴们先来看看这个测试啊！输入法二十六键，打出两个币，测试一下你最近的状态。打出宝贝，说明你一定有对象；打出爸爸，说明你一定很孝顺；打出抱抱，说明你需要温暖安慰；打出奶奶，说明你一定很有礼貌；打出表白，说明你有个暗恋的人。看看你打出来的是什么呢？我打出来的是爸爸。哦，说明我一定很孝顺。小伙伴们，你们打出来的是什么呀？记得去评论区分享一下哦。有没了，抓住他！这样好了，咱们就赶紧来试一试，还是不是真的能跟我们爸他们线走？咱们先用黑色信号笔来试一下。哇、嗯，嗯，真、嗯、的不知道我的线走吗？真是我走。想跟着我走，来来来来来，跟我走。嗯，我为什么没有跟着我走啊？真是，咱们还是换一只来试验一下吧。来吧，救命了！这一只正巧就活着呢。看我来给你规划个路线。嗯、哎哎哎哎，你别躲呀，你过去哪呢？嗯我的天哪！竟然有人发现了这种神奇的瓶子，光用手掌温度就能让里面的水沸腾，这也太神奇了！光用手就能让里面的水沸腾，这个沸腾球也太神奇了吧！这么好玩的东西，为什么到现在才发现啊？废话不多说，赶紧下单！宝子们，沸腾球给你们找来了，超级小的一盒，还没有什么重量，打开来看看。好像高中化学做实验的那种瓶子呀，这个真的用手一摸就能沸腾吗？不然咱们来试试。这东西看起来也没什么高科技的感觉啊，很平平无奇的样子。里面呢，好像也就是一些普通的液体。不过小伙伴们，你们发现了吗？这个瓶子里面啊，它有一些水雾，感觉里面的水像是热的一样，而且这个瓶壁也非常的薄。咱们直接来上手试试。哇哇，它真的不停的在往上沸腾哎，看到没有？为了让大家看得更清楚，咱们先让它上面所有的液体凝下来。
，现在业绩已经全部转移到屏赛来了，胜率是空的喽。接下来就是见证奇迹的时刻。哇，真的，液体从内往上跑嘞，而且中间还有飞溅的感觉哦。底下的液体就只剩这么一点点了，这个是不是有点违背地心引力的规律啊？小伙伴们，你们觉得它神奇吗？哎，我还有一个好想法，这么神奇的东西被人拿去整整个地，小伙伴们也就得点点赞赞，咱们说走就走。我弟在那边睡觉呢，走走走，咱们找他去。小雨，小雨，小雨，啊，你相不相信我能用手把这个瓶子里面的水给烧开？不行，你笨鬼呢，不可能。那要是我真的能把这里面的水给烧开呢？那咱俩就赌一百块钱，怎么样？没问题，到时候输了你可得把钱给我啊。行了，你先展示吧。一百块钱已经准备好了，就看你能不能把它赢走了。别急，我现在给它施个魔法。妈咪，妈咪，哼！现在呢，它已经变成了一个听话的瓶子了。我让它里面的水沸腾，它不会沸腾。别眨眼睛哦，看好了。我去，还真能办到呀！看见没？水全部往上涌了，哇，沸腾了！看见没？嗯，一百块钱拿来吧，轻轻松松啊，就赢得一百块，气小白木了。这也太诡异了吧！我姐到底施了什么魔法呀？姐真的让那瓶子沸腾了？不行，一百块钱不能就这么被他赢走，我得想办法赢回来。哎，对了，正好最近买了一个好东西，接下来就用它。我的一百块钱给赢回来，先把我姐给喊过来。姐，哎、我干嘛呀？这么一百块钱我不服啊！要不这样，咱们再打一个赌，再打一个赌。你信不信？我能让这上面画的小人动起来？这上面画的小人？这上面的小人不是画上去的吗？这个怎么动起来啊？我不相信。不相信？那你就看好了，别眨眼睛哦。看出来了没？看出来什么呀？我什么都能看出来啊！这个小人在动呀！你也看出来啊？怎么可能呢？我都看见了。屏幕前的小伙伴们，你们看见了吗？看见的小伙伴在屏幕下扣个一。我真没看出来啊！你再离近点看看，看都没有啊！你眼睛是不是花了呀？我真的没看见啊！小伙伴们点个赞赞，让你们换个角度看一下。看出来的小伙伴们在屏幕上扣个一哦。哪有啊？我来看看，我还是什么都没看出来啊！你看当场那么多小伙伴都看见了，你赶紧把一百块钱给我！我不管，我没看见，我才不给你呢！你怎么耍赖呀？小伙伴们，你看我应不应该把这一百块钱给我爹？我会在评论区抽奖一位小可爱，把这个沸腾球送给他。那我也送。我的天哪！有个老六往水里挤了各种奇怪的色素，再把红色的青蛙放进去，密封了三个小时。在打开的时候，青蛙竟然变成了跟水一样的颜色，甚至还生出了跟水一样颜色的宝宝，真的太神奇了。不是吧？气球青蛙又出新玩法了！没想到只要在水里加上色素，再把气球青蛙套进去，它就能变色，还能变出变色的小青蛙呢！这也太离谱了吧！不行，这我可得实验一下，看看到底是真的还是假的。正好上次买的绿青蛙还有一只呢，小六咱们也有，那就拿它来实验一下。先接上一盆清水，滴上蓝色色素，多滴一点，调动一下，颜色就会瞬间就能变色了吧？我把青蛙放下去，小青蛙快下去喝水吧。哎，这盆怎么放不下呀、啊？没事，往里面塞一塞就可以了。洗一洗，咱还是能进去的嘛。为了让娃娃安心长大，我们可是多一次。看下来长相视频里说的那样，等待三个小时就行了。这三个小时差不多到了，走走走，去看看娃娃有没有变色。接下来就是见证奇迹的时候了，我看。哎，怎么没有变色呀、啊？这圣女女不是说放三个小时就行了吗？难道是颜色不行吗？要不然咱们再用橙色来试一下。又接满了一盆水，加上黄色色素，滴，搓几点，给它搅拌均匀，给娃娃放进去，盖上盖子。啊，三个小时又过去了，这次应该没问题了吧？快打开看看！我猜啊，一点变化都没有。难道视频里说的是假的吗？如果色素没问题的话，那有问题的就是盆了。不知道啊，这个盆都太小了，青蛙都放不下。看来咱们得准备一个实验，真的盆了。走走，上班的奶茶。宝子们，还真让我们给找到了，和视频里一模一样的同一罐大桶。这次可是能装下大青蛙了。咱们赶紧继续来实验。这一次觉得我们能成功的小伙伴们，给我点开小红心，我急，把颜色给搅拌均匀，青蛙给放进去，这一下算是密封的严严实实了。接下来我就在边上安静等待三个小时了，三个小时后就知道能不能成功了。儿子们，这就当是我们已经等了三个半小时了，这次应该差不多了吧？我们打开了不得了眼。如果不是亲眼看见，我还真的有点不敢相信了。我竟然真的变成了蓝色，你是不是太离谱了吧？不、哦、过，这只蓝色好像没有生宝宝。那
，那是因为他是公的。我又来了一只绿青蛙，咱们得用黄色的风筝试试看，看看它能不能变成黄颜色的青蛙。说不定黄色的青蛙能生宝宝的。这一把我要把扫帚全给进去，我绝对不能丢着点。宝子们，那个鸟我可都全吃光了，不知道这黄色的青蛙会不会金光闪闪的呀？把这只绿青蛙给塞进去。盖上盖子，密封起来。在等待的过程中，小伙伴记得右边点开小心心哦。据说同时点了大王和星星，明天出门就能看到白鹿了。这都已经到下午了，应该差不多了吧？已经三个小时零三分钟了，赶紧来看看有没有变色。打开盖子，真的变成了黄色青蛙呀！等一下，底下还有东西啊！他竟然是宝宝。Few moments later. 三个小时到了，各位赶紧去看看红青蛙诞生没有！天哪，粉色青蛙快看啊！这小脸隐约约都变成粉色的了。看来里面肯定有粉色青蛙。我看，哇，这是豹子啊！这粉色青蛙也太漂亮了吧！是我见过的最好看的青蛙。我一看，哦，我去，感觉生了四个粉色宝宝。粉色小宝宝青蛙也好可爱呀，长得跟妈妈一模一样哎。这也太神奇了吧！宝子们，快去试试你们的青蛙能不能变色吧！你敢信？有个岛国人直接把苹果吊起来，拿着滚烫的开水，直接对着苹果倒。神奇的事情发生了，苹果居然慢慢的变黄了。年轻人当场尖叫。苹果这么甜，但是看着有些焦糖，会不会变成黄颜色的苹果？这也太奇怪了吧！嗯，苹果，这个用一下，咱们去烧点热水验证一下不就知道了？烧水。宝子们，在等待水烧开的过程中，我已经把苹果给烧好了。A few moments later， 现在水已经烧开了，准备开始实验，烧开水。哦，怎么热水都淋了半天了，苹果也没变色啊？而且好像还有点变黑啊。会不会是因为这个苹果放的太久了？而且还被我咬了一口？不然咱们再买点新鲜的苹果回来试一下吧。不要走，一起上去。宝子们，新鲜的苹果给你们买回来了，这么多苹果。据说百分之九十九的人都不能用这个手势同时点赞和关注，来试试你能不能做到吧。什么？百分之九十九的人都不能用这个手势同时点赞和关注？这个手势也太简单了吧！让我来让大家试一下，不就是把食指和中指并起来吗？看我点，嗯，怎么只点上一个小心心啊？果然不能同时点赞和关注，小伙伴们，你们可以做到吗？这次我们一共买了六个苹果回来，先挑一个最红的来试一下吧。这次咱们就不掉下来了，直接放到碗里用热水浇，省热水。嗯，我怎么感觉它好像变得更红了、啊？这哪有变成金苹果呀、啊？等一下，这里算是变成金色了吗？笨蛋，人家这盘本来就是黄颜色的。看来这个苹果不是视频当中的那个变色苹果。让我来显示试一下吧。这个苹果已经有点变黄的迹象了，赶紧给它浇上热水。不是吧？不仅没有变化，怎么感觉这颜色还变灰了呢？甚至还有点发霉的感觉。一个红苹果直接变成紫色的了。哼，咱们直接把剩下这几个全给试一遍吧。苹果三号，热水来喽。又、嗯、变黑了，不但变黑，还发绿了呢。看起来好像生化苹果。苹果四号。又是一只被烫死了的苹果，现在只剩最后两个了。苹果五号，不出所料，它也紫了。苹果六号，结果还是一样。宝子们，千万别去拿热水烫苹果，烫完以后全都变成这样了。看来视频里的都是假的，我的苹果。啊。这两个笨蛋，该不会真以为普通苹果会变成黄苹果吧？是为了用我手里的这个苹果才可以。小伙伴们，不信的话，我示范给你们看看。看好了，闭上眼睛。这可是全世界最神奇的苹果，上热水。怎么，顺便就变成金苹果了？这么神奇的苹果，小伙伴们想不想来一个？随机抽一位点赞赞的小伙伴送给你。小雨，你看看这个视频。我的天哪，你听过三色牙膏的传闻吗？听说不管怎么揉捏混合三色牙膏。他们挤出来的时候都是三个颜色的，真的太神奇了。
。这孙子牙膏你也太诡异了吧？这玩意怎么走的？怎么溶掉了？我取出来，还是三个牙膏？我怎么有点不相信呢？那就仔细回忆了一下，有什么好的还是三个牙膏？为什么不能不能怎么怎么样？取出来都是三个牙膏吧？正所谓耳听为虚，眼见为实。那要不咱们实验一下？更好的家里啊，还有最后一本三联了。这个里面是红色、白色和蓝色的。咱们用这个传来测试一下，这个传闻是真的小，小哥，扣过一。朋友们觉得传闻是假的，就在账上可以破二。废话不多说，咱们开始了。咱们先来看一下这个牙膏啊，它本来嘴巴是什么样子的。我急。哇，这个是很明显的三种颜色哎！不巧的是，这个牙膏我已经用了一段时间了，其实也算是被溶掉过了，但是它的颜色区分还是挺明显的。接下来我就要来对它进行十大酷刑了，咱们先来给它真人的捏一捏，捏我捏我捏我捏我捏我捏，咱现在已经捏了大概有七八分钟了，我看看它现在挤出来的是什么颜色，顶住呼吸，我急、啊，不是吧？这也太不科学了吧？果然和传闻中的一样哎！我觉得是你力气太小了，根本没有捏匀。你捏你上。看我的吧！你你你你你你！轻点，我要变成爆了！真的已经非常的明了。来试一下，现在挤出来那是不是三种颜色？接下来就是见证奇迹的时刻。哇，这也太诡异了吧！竟然还是三种颜色，而且这颜色区分的也太清晰了吧！这真是一个个大谱呀！姐，我突然发现家里还有一本呢。刚才咱们用手挤的，这一次咱们给它剪开，里面给它找人。我都不信它挤出来还能是三种颜色。来，打开小屁屁剪开，来看看里面是什么样的。红、白、蓝，哦，里面是按顺序挤。拿出筷子，让我来给你搅拌一下。嘿嘿嘿，来搅拌搅拌。这一下我看你还怎么是三个颜色？我也来助你一臂之力。哟，哎呀，这已经非常的匀了。里面的颜色完全被搅成一种哎，红色加蓝色再加白色，都变成了那种淡淡的紫色了。里面的颜色也全都变成了一种样子。这一下挤出来，这还是三种颜色，那我可真得对了呀。别废话，咱们来挤挤看。三二一，我挤。不是吧？这是什么原理啊，小伙伴们，你们看见了吗？这颜色不是已经混在一起了吗？这怎么挤出来还是一样啊？三色牙膏这真的有魔法呀！我再也不敢买三色牙膏了，太恐怖了吧！这种一不小心吃到肚子里，那拉出来的粑粑，该不会还是三色颜色吧？姐，你要不试一下这两个颜色的吧？小伙伴们，咱们再来看一下双色牙膏混合以后是什么样的。先来挤给你们看一下，这里面啊只有蓝色和白色两种颜色，这颜色啊也是条条分明的样子。现在让我们来给它。揉捏一下，我捏捏捏捏捏捏捏，揉揉揉捏，捏，揉揉揉揉揉，再来挤一下，挤。嗯，没想到这双色牙膏也有魔咒啊！剪开来看看，小伙伴们看见没？这里面啊，已经搅成一团浆糊了。咱们再来给它添把力，我搅搅搅搅搅，把颜色全部搅匀。看，现在颜色已经全部混合了，来挤一下试试。我的天哪，离了个大谱！妈这个太神奇了！小伙伴们，你们知道这是什么原理吗？我的下巴都快被踢掉了。家里有牙膏的小伙伴们，赶紧去试一试。我记得千万不要浪费。现在我们就要去刷牙。哎呀妈呀，我好饿呀、啊！你刚刚不是才吃过东西吗？我刚吃完就饿了。要是有那种吃一顿顶十顿的东西就好了。还真有这种东西啊！不信你看这个视频。我的天哪！你知道这种军用压缩饼干吗？据说只要吃一片就能顶两天两夜。有个小伙子把它放进锅里煮，小小一片竟然能煮出满满一锅，真的太神奇了。看见没有？这种压缩饼干是不是超神奇啊？吃一片竟然能顶两天两夜，就是嘛，不知道这是不是真的。不如咱们买回来试一试吧。马上下单。好的，压缩饼干给你们找来了。我手上的这两个可是在超市买到的普通压缩饼干。这个小绿盒子里面的可是军用九零零压缩饼干。这个可比普通超市里卖的还要可饿呢。那咱们就来试一下，它像不像传闻中那样吃一片顶两天两夜吧？什么加水？咱们先来显示一下，这小小一片能煮出多少东西吧？撕开包装，哇哦，里面竟然是这个样子的呀！看这个料理还挺像沙琪玛嘛，是不是不知道这味道尝起来如何？哇、嗯，我口水都快流下来了。啊，这也多少斤了吧？吃起来香香脆脆的，味道还不错呢。我还以为这种压缩饼干口感很差呢，没想到尝起来还不错嘛。下水开煮，我倒要尝尝你到底能煮出多少出来。
，收官们这也太诡异了吧！小心空王做饼干，居然煮出来满满一大锅哎！如果不是亲眼所见，我根本就不敢相信。我要是做完这一大锅饼干粥，感觉三天三夜都不用吃饭了。小伙伴们，我帮你们验证过了，这玩意儿也太灵活了吧！我这么想做饼干，都能煮出这么大一锅。那要是用这种先用九零零来试验的话，那你可完蛋了！咱们先来看一下这九一零压缩干料到底有多硬核，咱们先来看看它的保质期。嗯半年！我的天哪，这玩意儿也太能储存了吧！建议大家每家每户都囤一点，万一要是赶上了世界末日，这玩意儿可真能扛啊！这里面啊，主要是小麦粉、植物油，成分还是比较简单的，比起刚才在超市里买的那种，这种啊可硬多了，简直就像板砖一样。四，一包里面有四小片，每一片还有单独的塑封，捏起来巴不硬啊！来对比一下它和超市里买的这种饼干的区别，这个明显腻很多，和它比较起来，这个就像沙琪玛一样松。来帮大家尝一下。它的味道如何？啊！啊！哎呀！我的牙！我的牙！伙伴们，不用担心我了，我的牙齿已经补上了。不会问题，咱们马上开煮。这次啊，我不敢煮多，咱就煮三块吧。万一煮多了，这锅要是放不下该咋办呀？倒水，开煮。伙伴们快看，它已经开始渐渐融化了。A few moments later。小伙伴们，三块饼干，我竟然熬出了一大锅，看起来也太离谱了吧！从来都想不到这三块融化以后竟然有这么多，这样看起来这效果就更明显了。这具有呢，果然比普通的饼干要更给力。不过这个肉汤，咱们等一会儿再来吃吧。嗯，饼干汤呢？什么都没了呀？奇怪，怎么连饼干也都没了？才离开一小会儿，是谁把我们的饼干都给拿走了？这是什么？是不是侦探呢？找他去，找他去，去！